എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നീ ആ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി കൊടുക്കരുത് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ അവിടെ നിറക്കി വിടണം അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത് അടിച്ചാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഒന്നും നീ ആ വീട് വിട്ട് പോരരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയൂ ഓരോ നിമിഷവും ഇപ്പൊ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പേടിച്ച ഞാനും മോനും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഏടത്തി അയാളെ കൊല്ലും അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടനാ അമ്മയ്ക്ക് അയാളെ നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു അയാൾ അമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അമ്മ ഡയറിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയത് ടീച്ചറെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അമ്മ ഡയറിയിൽ എഴുതിയത് സത്യമാണെങ്കിൽ അമ്മയെ കൊന്നത് അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ആർക്കറിയും ചിലപ്പോൾ അതും സത്യമായിരിക്കും വിജയനെ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ ഇത്രയും ക്രൂരത ചെയ്തവൻ അതും ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യും ഉറപ്പാ എന്ത് തോന്നുന്നു ഉള്ളിലെ ഈ നഗ്നിപർവ്വതവും കൊണ്ടാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിത്തകരാം പക്ഷേ വെറുതെ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവനെ ഒരു കോടതിയെ ശിക്ഷിക്കില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ ജയിലിൽ കിടന്ന് നരകിക്കണം അത് ശരിയാണ് നൗഫലിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വിജയനുള്ള പങ്കുകൂടി തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടും അതിന് നമുക്ക് കഴിയൂ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ കൂടുന്ന കാര്യമാണോ അത് കഴിയും ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ ദിവസം അവന്റെ ശിക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തി വേണം അവനെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെളിവുകൾ വേണ്ടേ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്ത ആ രാത്രി അവൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് ആ രാത്രി അവൻ എങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തി അതിന് ആരെങ്കിലും സാക്ഷികളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാര് വരുതേ അന്ന് അമ്പാട്ടെ യമുനാമ്മയുടെ വീട്ടിലെ റിസപ്ഷനില് നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് അവൻ എവിടേക്കാ പോയത് അതിന് ആരെങ്കിലും സാക്ഷികളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏച്ചി ആ സമയത്ത് അയാളുടെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൗണിലെ ഹാർഡ്വെയർ കട നടത്തുന്ന ഒരു ജഗദീഷ് ജഗദീഷിന്റെ കൂടെയാ അന്ന് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോയത് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നത് വരെ പിന്നെ വിജയം വന്നില്ലേ ഇല്ല അമ്മയും കുട്ടികളും ഞാനും കൂടി തനിച്ച തിരികെ പോരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴാ രാത്രി വിജയം തിരിച്ചു വന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാണും ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല വരുതേ നമുക്ക് ആദ്യം ജഗദീഷിനെ ഒന്ന് കാണണം അന്ന് രാത്രി ജഗദീഷിനൊപ്പം അവൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ ഇതെന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിൽ തന്ന ജഗദീഷിനോ അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അന്ന് അമ്പാട്ടെ റിസപ്ഷന്റെ ദിവസം രാത്രി ജഗദീഷ് വിജയേട്ടനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോയത് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാ ആര് പറഞ്ഞു ഇത് വിജയനോ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ അന്ന് അവൻ എനിക്കിട്ട് മുട്ടം പണി എന്നിട്ടാ പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോയത് എവിടെ പോവാൻ എങ്ങും പോയില്ല എന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അവൻ ഒരു ഒറ്റ പോക്ക് അങ്ങ് പോയി എങ്ങോട്ടാ അയാൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ചോദിക്കാൻ സമയം കിട്ടണ്ടേ അതിനു മുമ്പ് അവൻ മുങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നു അതല്ലേ ഏറ്റവും രസം അമ്മ അന്ന് വിജയനെയോ എന്നെയോ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ രാത്രി ജഗദീഷ് എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയോ ഓ എവിടുന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിടയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷമം ഒരു വശത്ത് വിജയൻ എന്നെ പറ്റിച്ചതിന്റെ വിഷമം വേറൊരു വശത്ത് ഞാൻ ആകെ മൂടോ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയോ 
മദ്യപിക്കാൻ പിന്നെ പോകാതെ മനുഷ്യന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ ഞാൻ അവിടുന്ന് ബൈക്ക് എടുത്ത് നേരെ റിസപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഹാളിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ആ രാത്രി നിങ്ങൾ വിജയനെ പിന്നെ കണ്ടോ കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കൊന്നേനെ വൃത്തിയേട്ടവൻ പന്നെ പണിയില്ലേ അവൻ കാണിച്ചത് അവന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അവൻ എന്റെ കൈ വന്നു പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവന്റെ കാറ് കണ്ടു എവിടെയാ കാറ് കണ്ടത് ശങ്കരാലയത്തിനടുത്തൊരു പറമ്പില് ഇരുട്ടത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടു ഞാൻ കരുതി പെട്രോൾ അങ്ങനെ തീർന്ന് അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോയതായിരിക്കും എന്നെ പറ്റിച്ചേനെ ദൈവം തന്നെ പണി കൊടുത്തെന്ന് കരുതി ഞാൻ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു എന്താ പെങ്ങളെ അവനൊന്നും വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയോ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ വിജയേട്ടനോട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു ഒക്കെ ഒരു തമാശയല്ലടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഒരൊറ്റ പോക്കങ്ങ് പോയി ശരി എന്നാ ജഗദീഷ് പൊയ്ക്കോളൂ ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച കാര്യം വിജയേട്ടനോടൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാ പൊയ്ക്കോ ശരി ആ പെങ്ങളെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി എന്താ അന്ന് മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പ് പല ദിവസങ്ങളിലും ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവന്റെ വണ്ടി അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ ഓരോന്ന് പറയും ഒഴിഞ്ഞു മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാര്യമായിട്ടെടുക്കാത്തത് ശരിയെന്നാ എന്താ ഏട്ടത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതിനു മുമ്പ് പല ദിവസങ്ങളിലും ആ സമയത്ത് വിജയേട്ടന്റെ വണ്ടി അവിടെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം ഒന്നേ ഉള്ളൂ വിജയൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ആ സമയത്ത് ആരും കാണാതെ ശങ്കരാലയത്തിൽ വരുന്നത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അതിനു മുൻപും അവൻ പത്ത് തേറ്റിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ രാത്രി വിജയൻ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കിപ്പോ അറിയാം ഇനി ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് വരതയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മാലയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ശരിയാണ് ഏട്ടത്തി കഴുത്തി കിടന്ന മാല കാണാതായപ്പോ അതെവിടെയാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പൂജിക്കാൻ അമ്മയുടെ കൊടുത്തുന്ന അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അമ്മ മരിച്ചത് കൊണ്ട് എവിടെയാണത് കൊടുത്തതെന്ന് അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നൊരു ദിവസം പുഴക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമേനി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് മാല തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വരത ആ തിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു അമ്മ പൂജിക്കാൻ കൊടുത്തത് തന്നെയാണെന്നാ തിരുമേനി എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതും വിജയനെ തിരുമേനിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും പണം കൊടുത്താൽ എന്തും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരുടെ നാടായത് അവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ കള്ളം പറയിപ്പിക്കാനാണ് പ്രയാസം അന്ന് ശങ്കരാലയത്തിൽ വെച്ച് അക്രമിയുമായി ഉണ്ടായ പിടിവലിക്കിടയിൽ നൗഫലിന് കിട്ടിയ മാലയുടെ കഷ്ണം അത് തന്നെയാ നൗഫലിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ജയേട്ടിന് കിട്ടിയത് ജയേട്ടൻ അത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയതാ പിന്നെന്താ വെറുതെ ആ സംശയം അന്ന് ജയനോട് പറയാതിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അയാൾ പറയുന്നത് മാത്രമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് വേദവാക്യം കാശിനോടുള്ള ആർത്തി മൂത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതെന്റെ തെറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളു പുഴക്കര ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലെ തിരുമേനിയെ കാണുന്നു ആ മാലയുടെ യഥാർത്ഥ സത്യം അറിയണം വിജയൻ അയാളെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇനി തിരുമേനി അത് മാറ്റി പറയൂ പിന്നാലെ വരുന്നത് പോലീസാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഏത് തിരുമേനിയും സത്യം പറയും പറയാതെ നമ്മൾ അയാളെ വിടില്ല കുത്തിക്കുറിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങി ഒരു പോക്ക് പോകും തോന്നുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല പറഞ്ഞേക്കാം ഇനിയും വല്ല ത്യാഗവും ചെയ്യാൻ പോയതായിരിക്കും സ്വന്തം പേരിൽ ഇനിയും വല്ലതുണ്ടാവും വെറുതെ എന്നോട് വഴക്കിന് വരല്ലേ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ കാരണവും കാണും അതെന്താന്നാ എനിക്കും അറിയേണ്ടത് ആരുടെ പിന്നാലെ നീ ചുറ്റി തിരിയുന്നേ എനിക്കത് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അമ്മേ ഞാനിപ്പോ പോകുന്നതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഈ യാത്ര തുടർന്നേ പറ്റൂ വെറുതെ അത് തടയാൻ ആരും ശ്രമിക്കണ്ട നല്ല ജീവിതമേ 
ഞങ്ങൾ ചില കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും നടക്കും ഒരു അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിക്കാര് നടക്കുന്നു എടി നീയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലും ആരെന്ത് സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും ദേ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ല വരതേ നീ ഇത് ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ ഇനി എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ പിന്നാലെ ഇതുപോലെ നായ്ക്കളെ പോലെ മണം പിടിച്ച് നടന്നാലുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിൽ വല്ല വണ്ടി ഇടിച്ച് ചത്ത് മലക്ക് നീയൊക്കെ എടി അജ്ഞാത വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ച് വഴിയിൽ ചത്തു പോകുന്നവരുടെ കണക്ക് കേട്ടാലേ ദേ നീ ഞെട്ടും ഒന്നുകൂടി നീ അറിഞ്ഞോ അങ്ങനെ ചാകുന്ന പല അപകടങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം കൊലപാതകങ്ങളാ ബുദ്ധിയുള്ളവർ നല്ല വെടിപ്പായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല അസൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നീയൊക്കെ വെറുതെ ആ മരണം ഇരന്ന് വാങ്ങരുത് മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് സമയം കുറിക്കുന്ന ദൈവമാ അത് തന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിട്ടില്ല ഒരു ദൈവവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതേ അപകട മരണം നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാ ബൈക്കിലും കാറിലും സഞ്ചരിക്കുമ്പോ എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒന്ന് പാളിയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് തീരുവല്ല അതിൽ ആദ്യത്തെ സമയം തന്റേതാവാതിരിക്കാൻ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾ ഇനിയും തന്റെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പിന്നാലെ നടക്കും എന്തിനാന്നറിയോ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എന്താ മതിയോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ തന്റെ ഭീഷണി മാനിച്ച് ഞങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നാലെ പോവാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം ചോദിക്കടി നിനക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ചോദിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ നിനക്കുള്ള ഉത്തരം ചോദിക്കേ ചോദിക്കാം അന്ന് അരുന്ധതി എടുത്തിയെ ഏതോ പിശാജ് ബാധിച്ച ഒരു ദുഷ്ടൻ നശിപ്പിച്ചെറിഞ്ഞ ആ രാത്രി അമ്പാട്ടെ കല്യാണ റിസപ്ഷൻ അന്ന് ഞങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോയത് എന്താ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നെ അമ്മയും കുട്ടികളെയും തനിച്ചാക്കി എവിടേക്ക് പോയ നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടേക്ക് വന്നില്ല ഞാൻ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ രാത്രി ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ആ രാത്രി വന്നത് വളരെ വൈകിയ ഏകദേശം രാത്രി ഒരു മണി അടുപ്പിച്ച നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നത് ശരിയല്ലേ ഡോ അതുവരെ താൻ എവിടെയായിരുന്നു പറ തനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ എന്താ പറ്റുന്നില്ലേ പിന്നെ നിന്റെ ഒരു ചോദ്യം എടി ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന നിന്റെയൊക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല നിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അങ്ങനെ എന്നെ കുറ്റവാളിയാക്കിയിട്ട് ആരെയും വെള്ള പൂശാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ നോക്കിക്കോ നിന്റെയൊക്കെ അന്വേഷണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പൊളിക്കും കണ്ടോ സത്യം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പൊളിച്ചാ പൊളിയുന്നതല്ല എത്ര വലിയ കൊടും കാറ്റിലും പേമാരിയിലും വേരുറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നതാ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒന്നും തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം ആ രാത്രി നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല തനിക്ക് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ഇന്ന് അമ്പലത്ത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നേ അതാ താമസിച്ചേ കുട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അന്നേ മറുപടി പറഞ്ഞാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിക്കണേ തിരുമേനി ഒരു ദൈവജ്ഞൻ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന അറിവുള്ളവര് പറയുന്നത് അതിനാരാ കള്ളം പറഞ്ഞേ അല്ല ഇയാൾ ആരാ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അന്ന് ശങ്കരാലയത്തിലെ അമ്മ ഇവിടെ പൂജിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുമേനി വിജയനെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ലോക്കറ്റും മാലയും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ അങ്ങനൊരു മാല ഇവിടെ പൂജിക്കാൻ തന്നിരുന്നില്ലെന്ന ഞങ്ങളറിഞ്ഞു അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവര് അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ തിരുമേനിയോട് ഈ കള്ളം പറയാൻ പറഞ്ഞത് ആരാ ശിവ ശിവ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞോ തിരുമേനി അധികം കിടന്നു ഉരുളണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ കള്ളം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്നത് പോലീസ് ആയിരിക്കും സംഗതി ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്ല തിരുമേനി കൂടുന്നു മോഷ്ടിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നതിന് അകത്താവുകയും ചെയ്യും ഭഗവാനെ മഹാദേവ ഞാൻ എന്തായി കേൾക്കണേ 
ദ്രോഹിക്കൂട്ടുകൂടെ ഇയാൾക്ക് ഇത്തിരി ചിത്തപ്രമ ഉണ്ടെന്ന് ആ വിദ്വാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കടഞ്ഞു പോയ ഇയാളുടെ മാല തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രാന്തു മൂക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുഴു പ്രാന്തി ആവാതിരിക്കാന പുതിയതൊന്ന് വാങ്ങി തന്നതെന്നും പറഞ്ഞു എന്താ ശരിയല്ലേ പിന്നെ പഴയ മാല തന്നെ വേണമെന്ന് താൻ വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ പ്രാന്തു വരുമല്ലേ പ്രാന്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക എന്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്കോ ഭഗവാനെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അതല്ല അയാൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതാ ഇവൾക്ക് ഒരു അസുഖവും സത്യാണോ തിരുമേനി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് സത്യവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാൾ എന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലോ എടുത്തി ചിലരങ്ങനെയാ ജീവിതത്തിൽ കള്ളം മാത്രമേ പറയൂ എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവർ പക്ഷെ എല്ലാ കാലവും കള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോവാനാവില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു നാൾ എല്ലാം പുളിയും ഒന്ന് വിരട്ടിയപ്പോ ആ തിരുമേനി വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞത് കാര്യമായി കോടതിയിലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അതിൽ നടന്നതെല്ലാം തുറന്നു പറയാമെന്ന് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ മാലയുടെ രഹസ്യം എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെട്ടാലോ എന്ന് വിജയ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെയും ആ തിരുമേനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് കള്ളങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ മാല ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടെത്തി നൗഫലിന്റെ കൈ കിട്ടിയത് ആ മാലയുടെ കഷ്ടം തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ ജയേട്ട ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ അടുത്തു നിന്നോണ്ടാ ഞാൻ സത്യം പറയാതിരുന്നു ആ മാലയുടെ രഹസ്യം പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പായപ്പെടാം അവൻ നിനക്ക് അതുപോലൊരു മാല വാങ്ങി തന്നത് അതിബുദ്ധിമാനാണ് അവൻ പക്ഷെ ഈ കേസിൽ അവന് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും തെളിവുകളും വിവരങ്ങളും ഒന്നും പോരാ അതെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം നൗഫലിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ അവനുള്ള പങ്കെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ തീരും അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ ദിവസം അവൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വരുതെ നീ അതൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ സംശയിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അയാളുടെ പെരുമാറ്റം ഓർത്തെടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ലേ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ടീച്ചറെ പക്ഷെ അന്ന് മുഴുവൻ ആള് നല്ല ടെൻഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാലും കൃത്യമായ ഒരു തെളിവ് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നിനക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിന്റെ വീട്ടിലോ വിജയന് സംശയം തോന്നില്ലേ ഇനി തോന്നിയാലും കുഴപ്പമില്ല എടുത്തി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് ചെലപ്പോ ഓർക്കാൻ പറ്റും